大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年7月11日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在7月10日走势的基本信息。它的开盘价是 262.80 收盘价是 263.26 在盘中最高价是在 267.59 最低价是在 257.86 那在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了10个点。我们会看到它的收盘价是收在了前一日 K 线最高的下方，量当日的成交量是 1.282 亿股，是前一个交易日的 0.8 倍量缩。K D 值我们会看到快线的方向啊又转折向下，双线是趋于合拢，那这样的信息说明股价的上行走势在减弱。MACD， 我们会看到双线是继续上行，开口略有缩小，在零轴的上方出现了较前一个交易日略短的绿柱。那这些信息说明目前股价在继续多头趋势。好，那接下来我们来看看 K 线信息，在7月10日生成的这根 K 线。叫做含长上下影线的小绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价上涨的行进中。当日的这根 K 线，我们会看到它是一个高开盘，然后呢，在盘中股价是呃出现了下行，在258这个位置是遇到了支撑，然后在盘内股价是出现了反弹，并且上涨。呃，超过了前一日 K 线的最高，上方在268这个地方遇到了压力，然后又出现了下行，收在了开盘价的附近。那我们也会看到，当日的成交量较前一个交易日是大幅的量缩。那出现这些现象，说明这根 K 线它是一根典型的休息的 K 线。那。我们也可以把它称作叫变盘的信号 K 线。那这样一来，这根 K 线它的最高268和它的最低258将成为日后股价的呃走势的一个重要标志。那也就是说，日后股价如果能够站上它的最高268那么我们会看到，在近四个交易日，实际上在。七月五日已经开始了，呃，这个已出现了变盘的信号 K 线，但是呢，在这四个交易日啊，虽然一直是呈现的量缩，但是呃，他们的成交量较之前是非常大的，所以在出现这样的变盘信号 K 线之后啊，如果日后股价能够站上他们的最高，那么也就是呃。我们说叫换手成功，那在这个地方是有获利出场的，然后有新单的进入，同时呢还能够推动股价上行。那么呃，也就是站上二百六十八，那我们把它称作叫换手成功。那多头一定是要继续上攻的，所以股价如果日后呃站能够站上二百六十八，那么我们认为股价将会有一波新的上涨的行情。那么下方呢？如果我们说股价日后跌破了它的最低258那股价将会出现回档的走势。那一旦出现回档的走势呢？我们说下方的支撑有两个，一个是250这个位置，还有一个就是二二百四十二这个位置。嗯，当然啊，我们说呃，这个这根 K 线就是这根休息 K 线的最低258我们嗯。把它看成重要的标志，还有一个原因就是，呃，在七月十一日五日均线值也会到达这个位置，对，所以日后如果是跌破了这个位置，那么股价将会出现回档的走势。那当然，如果股价既不向上突破二百六十八，也不向下跌破嗯二百五十八，那在这里我们说的突破指的是收盘价，对，那如果。呃，不突破这两个点。
那么我们认为股价将会继续出现休息的 K 线，或者在这个地方出现横盘的走势。好，那这是我们对啊、呃、这根 K 线信息的解读。那接下来我们来看后续股价的走势，我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视讯我们对啊七、呃、月十日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会继续上涨，我们给出了两个点位，一个是收盘价在二百六十四附近，另外一个呃点位，我们预测股价会突破啊、呃、前站上前高，收盘价会在二百六十八附近。呃，这是第一个可能。第二个可能，我们呃给出的，如果股价回档，收盘价将会在二百五十七附近。实际在七月十日，收盘价是在二百六十三点二六出现了呃上涨。这与我们预测的呃第一个可能，也就是收盘在二百六十四，在点位上是基本相同的，啊、呃，性质也相同，就是呃不超过前高。嗯，仍然出现的是，呃，在前一日，呃，收盘价的上方，呃，但是呢，呃，走势是略有不同的。虽然是高开盘，但是呢，在盘中我们，呃，预测股价，嗯，不会回踩到呃二百五而只是到262所以，呃，这个走势上的不同呢，就是最低价的位置，我们呃，是预测的和。实际发生的是略有不同的。好，这是我们对之前预测的一个呃回顾。呃，那我们刚刚从呃 K 线信息解读，这是一根休息的 K 线，那么股价将会有向上或向下的突破。那由于在上行的走势中，所以我们先来看股价的上行。好，那么我们把图缩小。那对于七月十一日和之后的交易日股价上行的目标，呃，由于目前的股价依然没有站上我们之前设立的二百六十五这个目标，啊、呃，虽然是呃这个 K 线的高点是突破了它，但是收盘价没有站上它。那第一个目标，我们依然认为，呃，是要突破二百六十五，我们保留它。呃，那么。当然，站上它，现在目前说啊，站上这个位置已经不是呃呃关键了，关键是要站上这根休息 K 线最高，也就是二百六十八这个位置，所以这两个位置啊，将成为股价上行的目前是一个重要的压力。对，好，那么这是第一个目标，第二个目标不变，就是站上这个位置将会瓦解自。啊，二零二三年七月十九日以来的空头趋势，那么接下来的目标一定是二百九十九，也就是三百关口。那这个位置呢，是一个呃更强的一个压力位。那如果这个位置被站上，将会瓦解特斯拉股价呃历史历史最高，也就是自二零二一年十月六日以来的空头趋势，这个长期的空头趋势将会被瓦解。那同时也会建立自二零二三年一月六日以来的这个多头趋势，对，所以呃，这个位置将，呃，也就是股价如果能够突破二百六十五，那三百关口这个位置将成为日后股价的一个极强的压力。那之后第三个目标是三百一十四，这个位置仅仅是一个压力位。那其实站上三百关口之后，真正的目标是四百一十四，也就是历特斯拉股价历史的最高。好，这是我们延伸向上说的。我们再来看股价的下行，股价下行的目标也是不变，依然是一百七十七，一百七十七啊，呃，这是呃六月啊、呃，我们会看到是六月十四日这根或者六月十七日这根 K 线的最低，这是这一波。特斯拉股价，呃，上涨齐涨的这根 K 线的最低，嗯，对，所以，呃，我们要把下行的第一个目标依然设在一百七十七。虽然现在这个位置距离我们的股价，呃，非常的远哈，但是它还是股价下行第一个目标。那么要到达这个目标，股价就要出现回档。
。那出现回档，我们说目前的支撑位是这根休息 K 线的最低258。还有一个就是。啊、呃，这根啊、呃、突破之前的这样一个横盘区域，虽然没有出现横盘哈，突破这两根 K 线的最高，也就是向上突破的一根 K 线的最低，在250这个位置。那么这两个位置将成为呃股价回档的重要标志，也就是这两个位置不被跌破啊，股价会出现横盘。然后再选择方向，但是这两个位置如果被跌破呢？那么我们认为股价将会进入深度的回档。实际上这两个位置被跌破啊，五日均线值也就被跌破了。对，所以我们说，呃，回档现在的重要的标志位是二百五十八，还有一个二百五十。好，那么我们再给出二十均线值呢，在嗯。呃七月十一日会到达二百一十一，这也是关键的位置。呃，我们再补充说，如果出现了深度的回档，股价呃二十均线值将成为支撑。二十均线值如果被跌破呢，那么我们认为股价是很容易会去到达一百七十七的。对，所以这是我们说股价目前如果出现回档啊，我们说上方还是有很多的呃护城河的。好，那一百七十七被跌破，也就瓦解了这个自六月十一日以来的短期多头趋势。那么，股价第二个目标就是要跌破一百六十八，然后第三个目标呢就是一百三十九。一旦一百三十九被跌破，那么股价将会继续，呃，这个自二零二三年七月十九日以来的这个空头趋势。好。这是我们把股价的上行和下行呃的走势又做了呃这样的一个描述。好，那接下来我们再来看看七月十一日在盘中我们要关注的位置。之前我们关注的是前，也就是七月九日这根呃突破的 K 线实体的上沿二百六十二。那么在呃。七月十日出现了休息的 K 线，那收盘价实际上也是在二百六十二附近，所以在呃七月十一日，我们要继续关注二百六十二，也就是股价如果在它的上方运行，我们认为才有可能会收高；在它的下方运行呢，那么我们认为股价是容易收低的。呃，其实，在七月十日这根 K 线，我们会看到。呃、嗯，上方也就是股价在开盘回踩之后，即回到了二百六十二上方。对，那么所以股价收在呃这个相对高的一个位置。好，那这是我们嗯、呃、关注二百六十二的原因。那接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。那目前我们有一个自二零二四年六月十二日，呃开始建仓，然后最后一次加仓是在，呃二零二四年七月九日，百分之五加仓。那么，嗯、呃，目前我们有一个百分之五十五的多头仓位啊、呃，说仓位达到百分之五十，我们在我们试训当中，我们会把它定义成为叫全仓。那么。加到全仓，说明我们已经稳稳获利了。对，那现在我们的目标是加到满仓，也就是百分之百的仓位。那在七月九日收盘价这个位置，由于它是一个突破的 K 线，站上了这两个啊、呃，我们说叫呃变盘的信号 K 线。那么在七月九日收盘价是在二百六十二这个位置，我们是。呃，开始从全仓，呃，加到满仓，我们开始了百分之五的加仓。嗯，好，那么这样一来，这百分之五十五的仓位成本价是在二百一十四附近，在这个位置。好，那么这个仓位到了七月十日。收盘价在 263.26 这个位置，呃，那么在这个位置我们是不可以继续加仓的，因为现在这个股价没有站上前高，呃，然后出现的是成交量缩。
这是典型的变盘的信号 K 线，也就是预示着股价将会，呃，这个出现回档，所以在这个位置，呃，我们是不可以，呃，加仓的。那么这百分之五十五的仓位，我们到了七月十一日，呃，我们给出的停利的位置，我们是继续守五日均线值，五日均线值在二百五十七到二百五十九之间。所以我们守257这个位置，也就是在7月11日，如果股价跌破了这个位置，那么我们这个仓位，呃，可以即刻停利出场。停利我们指的是停止利润的损失，就是我们要保住自214到2百，呃，五十这个位置的利润，就是我们。这个利润是我们稳稳现在拿到的，嗯，同时我们再补充说明一下，实际上我们说目前，比如说股价现在是在二百六十三，甚至在盘中是到达了二百六十七，但实际上我们实际的利润是五日均线值减去我们的成本价，因为我们呃在这样的高位，我们出场的原则就是跌破五日均线值，我们是即刻停利出场。所以我们的利润是从五日均线值开始算的，而不是从二百六十三点二六，呃，来计算的。好，啊、呃，其实我们也会也会看到，呃，这一波连续四个交易日出现的变盘信号 K 线啊，也把我们的停利，也就是把五日均线值带到了高位啊，就是实际上这四个交易日啊，呃，把我们的利润点是提高了，对。是非常好的一个走势，啊，好，那么，啊，这是停利，然后如果啊不想停利啊，认为股价很嗯很可能会回档，再继续上涨，那么可以守止损，止损现在啊我们通常是守二十日均线值，二十均线值在七月十一日是到达了嗯二百一十一，对，止。止损，我们是守这个位置。呃，实际上我们也会看到，呃，这个止损位呢，二十均线值呢，也接近我们的这个仓位的成本位了，也就是二百一十四这个位置。好，那这是我们对呃多头的一个描述。呃，那再补充说明，就是比如说在七月九日还有。刚刚进场的多头的仓位，那到这个位置怎么办呢？那我们说，如果比如说，呃，是从啊七、呃、月五日或者七月八日，还有七月十日，呃，在这几个位置呃进场，并且也随着我们呃这样一波操作加仓的时候，对，啊、呃，因为我们呃补充说哈，就是我们每一次提到的加仓的位置，实际上都是。呃，初次建仓的位置，就是都可以百分之五进场的，对。例如在七月九日百分之五进场，现在还没有获利或者微弱的获利，那么其实没并没有获利，因为我们的利润是呃按五日均线值计算的，所以现在还是在亏损的状态。那么这样的仓位啊、呃，我们守止损是守七月九日这根 K 线的最低，我们守二百五十这个位置。那同样，如果在前一个交易日进场的呢，啊、呃，其实也并没有获利。那同样，我们的止损是守你进场这根 K 线的最低。例如，在七月八日进场，那么我们就要守二百四十，呃，二百四十五这个位置。对，好，那这是我们对呃多头的描述。那。接下来我们再来看空头，空头，我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头啊，目前实际上我们会看到连续四个交易日出现变盘的信号 K 线，那么空头其实现在已经开始要布局了，呃，出现这样的呃，例如在七月八日含有长长的上影线，七月九日也有上影线。在七月十日又出现了一个啊、呃、十字线啊，那么出现这样的呃线形呢，呃，我们认为并不是空头的力量，而是说有获利出场的。一旦有获利出场，然后呢，我们会看到多头的
呃这样的一个呃力量呢，比之前是略有啊、呃、退缩的。那这个时候我们说空头开始要布局，或者是有空单开始想要做空了。那么这样一来，我们说目前空单现在啊想要守的位置，我们认为依然是265因为我们会看到连续两个交易日啊，虽然突破了它，但是股价还是被会被压回，所以上方是有压力的。这个压力主要是由于没有多头力量的推动而造成的，并不是空单的是呃力量。对，好，那么。实际上，目前，呃，再继续向下，空头现在是要守265一直到上方的，呃，我们说到300关口这个区域，都是每一个点位都是空头要守的位置，只不过通过两个交易日的 K 线，我们，呃，我们会。也就是空头的点位被暴露出来，一个是在265附近，一个一个是在268附近，对，所以我们说空头的要守的目标就是268到300关口，那他们这是要守的位置，那他们的目标是什么呢？就是要转变目前股价的走势，出现回档。而出现回档的标志，我们刚刚在 K 线信息解读了一个是258还有下方的250这是目前空头的两个目标。好，那这是我们对技术上的操作建议和规律的描述。那接下来我们再来看看7月11日。开盘之后的压力位和支撑位，那首先到来的压力位依然是265第二个压力位是268第三个压力位是281到290是这个缺口。然后上方第四个压力位是299我们再来看下方的支撑，首先到来的支撑是当日新生成的五日均线值，是从257到 259， 它包括前低258。第二个支撑是250第三个支撑是242这个位置，对。然后第四个支撑是呃十日均线值，是在嗯二百三十到238之间，是在这个位置。好，这是下方的四个支撑。那补充一个信息，当日新生成的二十日均线值是在。二百一十一附近。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出七月十一日股价走势的预测。我们今天给出的两个预测是并列的，那它取决于呃，在股价在盘中最低位和最高位的这样一个走势。好，我们先来说股价的上行，上行啊。我们可以说，呃，我们会给出两个位置，一个，呃，接近于就是平盘，另外一个叫横盘向上。好，那如果是这样，它将是高开盘，或者是一个很小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到260在这个位置，上方最高会到达266收盘会收在264嗯。也就是出现这样一个走势是，呃，不突破前高，也不跌破前低，然后呢，呃，我们认为股价很有可能会出现一个横盘的一个走势。对，如果同样的走势，如果股价最高能够突破前高，到达二百六十九，那么我们认为，呃。最后收盘价会收在二百六十六，也就是收在更高一点的位置，但是不突破前高，就是也不站上前高。那么出现这样的呃横盘或者横呃横盘向上这样的走势的条件是，当日在盘中股价是不可以低于二百六十的，满足了这个条件才会出现这样的走势。好，另外一个走势，呃，我们认为股价会出现横盘向下，或甚至是叫做出现回档。对，如果是这样，它将是低开盘，或者是很小幅的高开盘，然后股价最高会到达265最低下方会回踩到257。
，在这个位置，嗯，然后收盘价会收在260附近，但如果股价的呃最低到达了253这个位置，那么我们认为收盘价会收在255附近，在这个位置，嗯，那也就是说，呃，如果到达 253， 我们认为股价。的收盘价很可能会跌破这根十字线，那么这呃股价出现呃下行或者呃出出现回档的呃这两个点位的这个条件是在盘中股价是不可以高于二百六十五的，满足了这样的条件才有可能会出现这样的呃回档。好，那以上呢是我们对特斯拉股价在2024年7月11日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。